Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is CMOS inverter that is complementary MOS inverter and current mirror. This is the diagram for CMOS inverter. As the name indicates, it is complementary MOS. Complementary ka matlab hai, ek N type ka MOSFET use kar rahe aur uske saath attach kar rahe dousra P type ka MOSFET. So as shown in this diagram, M1 is P type of MOSFET and this M2 is N type of MOSFET. <clears throat> Basically, this MOSFET M1 acts as a load or load resistance. So it is P MOS load, whereas second MOSFET M2, which is N MOSFET, it is acting as a driver. So it is N MOS driver. Now, voltage applied at the gate terminal of M1 is VG voltage applied at the grid terminal of M2 is VI. So whenever such connection is there, that means you are connecting uh, P and N MOS together, then it is called complementary. And this circuit acts as an inverter. Inverter matlab output will be inverted. For example, if you are applying high at the input, output will be low. On the contrary, if you are applying low at the input, output will be high. So for low voltage, look at this diagram. Whenever you are applying low voltage at the input, M1, that is this PMOS load will be on and M2 will be off. This M2 driver uh, MOSFET will be off. So high logic output voltage is generated. That means for low voltage, we are generating high logic output voltage. Second condition, for high voltage, means at the input side, if you are applying high voltage, then M1, this PMOS load will be off. It's the exact opposite. Hey? M1 will be off and M2 will be on. So at the output, you are getting low logic. So you are generating uh, by applying high voltage, you are generating low logic output voltage. That's why it is called inverter. Now, the major advantage of this type of connection, this is also called uh, inverter or CMOS inverter with active load because this type of uh, PMOS is uh, connected to NMOS acts as an active load. The major advantage of this active load is it provides larger bandwidth. That means whenever the application is related to requirement of larger bandwidth, then this type of connection is used. Next part is two FED, that is two MOS FED, N type MOS current source. The question related to this may be like this. Draw and explain the diagram of two transistor model which works as a current source or two FET N MOS model which is acting as a current source or draw and explain the basic current mirror. So this diagram is also the diagram for basic current mirror. In case of current mirror, make the thing simple. Mirror matlab jo input mein wahi output mein aega. So output current will be same as input current. Then that circuit will be acting as a current mirror. Now there are two MOSFETs. MOSFET M1 and MOSFET M2. Both these MOSFETs are enhancement type of MOSFETs and N type of MOSFETs. The source terminal is common for both these MOSFETs where we have connected minus VSS. Now for MOSFET M1, drain and gate terminal are connected together and we are assuming that gate current is zero. Since drain and gate terminal are connected, we can say that MOSFET M1 is operating in saturation mode. Now see, here is the input side of current, this VDD supply, the input side of current, it is donated by I reference, that is reference current. Output ka jo current hai, matlab this M2 is connected at the output side. M2 is the MOSFET which is connected at the output side. The current for this, drain current for this is I0, which is output current, which is approximately same as ID2. Just in this case, mein, jo I reference hai, it is again same as ID1 because this is the this is the drain terminal of uh, MOSFET 1 so I reference will be same as ID1 that is the drain current flowing through the drain terminal of M1 MOSFET M1 now let us derive the relationship 
वी हैव टू प्रूव दैट दिस सर्किट एक्ट एज अ बेसिक करंट सोर्स मतलब हम लोगों को यह प्रूव करना है आउटपुट करंट आई जीरो है विच इज सेम एज द रेफरेंस करंट आई रेफरेंस सो आई कैन राइट इट लाइक दिस आई रेफरेंस इज सेम एज आई डी वन लुक एट दिस कनेक्शन आई रेफरेंस इज सेम एज आई डी वन नाउ वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्मिल ऑफ आई डी वन दैट इज के एन वन वी जी एस माइनस वी टी एन वन ब्रैकेट स्क्वायर दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ड्रेन करंट ये हमने पहले यूनिट में लर्न किया है we know that kn1 is some constant then vgs is uh, get to source voltage vtn is some reference voltage so we have already derived this quantity this is the equation of uh, i reference that is id1 ye basically id1 ka formula hai but id1 is same as i reference let us rearrange the equation matlab lhs aur rhs side simplicity ke liye interchange karke naya equation likhte hai so i am writing this rhs side at the lhs so it is same as i reference ha uh, ye bracket square hai transfer this kn1 at the rhs side so we can write it like this vgs minus vtn1 bracket square is equals to i reference upon kn1 अब ये स्क्वेर रूट साइन वैनिश करना है स्क्वेर साइन वैनिश करना है सो वी विल टेक स्क्वेर रूट ऑन बोथ साइड्स तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर साइन वैलिश हो जाएगा और ये टर्म स्क्वायर रूट में लिखेंगे व्हाट आई वांट आई वांट द इक्वेशन ऑफ वीजीएस तो सिंपली फ्रॉम दिस इक्वेशन आई विल गेट इक्वेशन ऑफ वीजीएस जैसे ये देखो ये माइनस टर्म आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे या आर का ये टर्म एज इट इज रखेंगे सो आई रेफरेंस अपॉन के एन वन प्लस वी टी एन वन से इक्वेशन वन दिस इज द इक्वेशन ऑफ होल्टेज वी जी एक्स नो वी विल डू द एनालिसिस फॉर मॉस्पेट एम टू लेट एस एज्यूम दैट द मॉस्पेट एम टू इज ऑल्सो बेस्ट इन सच ए वे दैट इट इज ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन सो इन दिस केस दिस आई जीरो दैट इज द आउटपुट करंट करंट एट मॉस्पेट टू will be same as id2 that is drain current of mosfet 2 so i can write the new equation as i0 is equals to id2 now same way this ye to standard formula humne id1 ka likha tha likewise we can like we can write the equation of id2 matlab ye jaise id1 ka likha hai waise id2 ka likhenge but id2 is same as i0 so i will write it like this i0 is equals to यहां पे लिखेंगे के एन टू ये जैसे के एन वन है लाइक वाइज फॉर मॉस्पेट टू इट इज के एन टू वी जी एस माइनस वी टी एन टू ब्रैकेट स्क्वेर सिमिलर इक्वेशन सिर्फ नोटेशन चेंज है सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आई डी टू दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ आई जीरो वेर आई जीरो इज द आउटपुट करंट अब इसमें ये इक्वेशन फिर से रीअरेंज करना है हमें मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ आई जीरो वट विल बी डूइंग हम लोगों को फाइनली ये प्रूव करना है आई जीरो इज इक्वल टू आई रेफरेंस सो इन प्लेस ऑफ वीजीएस लेट अस पुट इक्वेशन वन वाई बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ आई जीरो दैट इज दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ आई डी टू लुक एट द डायग्राम वीजीएस इज गेट टू सोर्स वोल्टेज दिस इज मॉस्पेट वन सोर्स टर्मिनल इज कॉमन सो गेट टू सोर्स इफ द मॉस्पेट आर आइडेंटिकल देन गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ मॉस्पेट एम वन विल बी सेम एज गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ मॉस्पेट एम टू तो यहां पर जो टर्म आ रहा है वीजीएस एक्चुअली दिस इज वीजीएस फॉर मॉस्पेट एम टू सो वट विल बी डूइंग सिंस द सोर्स टर्मिनल इज कॉमन ये जो वीजीएस है इट इज सेम फॉर मॉस्पेट वन एंड टू सो लेट एस पुट दिस वैल्यू पुट इक्वेशन वन in this equation so we will write the new expression it is k n 2 yahan pe bgs ke badle mein ye value put karenge hum log square root of i reference upon k n 1 plus v t n 
बाकी टर्म्स ये जो टर्म्स है ये एज इट इज रखेंगे मतलब सिर्फ वी जी एस का वैल्यू पुट किया है माइनस वी एंड टू एंड दिस इज ब्रैकेट स्क्वायर देखो सिर्फ वी जी एस का दैट इज इक्वेशन वन आई हैव पुट इट इन द इक्वेशन ऑफ आई जीरो रेस्ट ऑल द थिंग्स आर एज इट इज If the MOSFETs are identical, जैसे देखो अगर MOSFET identical है then and then only the circuit will work as a current mirror. Mirror का मतलब मैंने बताया जो input current है वही output current आना चाहिए then the circuit is said to be operated as a current mirror. So if two transistors are identical, then we can say K and टू is same as K and वन Let us denote it by K n. Similarly, if two transistors are identical, then V T N one is same as V T N two. V T N two. ये V T N two term है. So, look at this condition. V T N one is equal to V T N two. मतलब ये term cancel हो गया. ये K N two है. ये square root के अंदर K N one है. But K N two is same as K N one. That is equal to K N. So let us rearrange the equation like this. So I zero is equal to. इसके बदले में मैं K N लिखता हूँ. यहाँ पे लिखता हूँ. I reference upon K N. ये term तो vanish हो गया है. इसका bracket square है. तो ब्रैकेट स्क्वायर है मतलब स्क्वायर रूट साइन वैनिश हो जाएगा सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज के एन इन टू आई रेफरेंस स्क्वायर रूट वैनिश हो गया ड्यू टू द स्क्वायर टर्म डिवाइडेड बाय के एन के एन के एन गेट्स कैंसल देयर फोर आई जीरो इज इक्वल्स टू आई रेफरेंस दैट मींस आउटपुट करंट इज सेम एज द रेफरेंस करंट और इनपुट करंट सो द सर्किट एक्ट एज अ करंट मिरर अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट टर्म है इफ यू वॉन्ट दिस सर्किट टू एक्ट एज अ करंट मिरर देन विड टू लेंथ रेशियो दैट इज डब्ल्यू बाय एल रेशियो ऑफ द टू ट्रांजिस्टर्स मस्ट बी सेम देन ओनली दिस सर्किट विल वर्क एज अ करंट मिरर Next part is cascode current mirror. This is also called multi MOSFET current mirror because many MOSFETs are used. जैसे देखो ये जो diagram है ये वाला यहाँ से यहाँ इसके नीचे का diagram. This is same as the uh, basic MOSFET current mirror we have already discussed. What we have done in this diagram? Two additional MOSFETs M3 and M4 are used. This MOSFET M3 is connected along with m1 to produce the stable i reference value similarly for the flow of i4 m2 and m4 are connected in series the basic advantage of this structure is it produces very high output resistance so output resistance is given by this equation r small r04 plus small r02 this small r means these are the AC equivalent values of the resistance, GM transconductance, a small r zero four plus one. हम लोगों ने already ये AC equivalent learn किया है. Actually, the value of GM r zero four is very very greater than one. So this value of r zero will be very large compared to the basic current mirror. So you can say. Cascode current mirror is an advanced version of the basic current mirror, which produces large value of output resistance. All the resulting and um, uh, resultant analysis will be same as that of the basic current mirror. Now, last type of current mirror is Wilson current mirror. It is again multi MOSFET type of current mirror. मतलब जैसे देखो, multi MOSFET current mirror के दो types हैं. जो पहले अभी हमने लर्न किया एंड सेकंड दिस विल्सन करंट मिरर इसमें भी दो पार्ट्स है विल्सन में सो फर्स्ट पार्ट इज बेसिक विल्सन मॉस मिरर द डायग्राम इज एस शोन इन फिगर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड दिस मॉसपेट ये एक एक्स्ट्रा कंपेयर टू दिस कंपेयर टू बेसिक करंट मिरर ये पार्ट सेम है ओनली डिफरेंस इज दिस एक्स्ट्रा मॉसपेट इज यूज एम थ्री नाउ इन दिस केस There is no balance. मतलब at the output side we are using two MOSFETs M2 and M3. At the input side we have only one MOSFET and VGS of 
m1 and m2 will not be same then in that case if you take the ratio of i0 to i reference matlab ratio of a output current to the reference current then this ratio will be slightly different than aspect ratio aspect ratio means we have already learned in unit number 1 it is the ratio related to width to the length of mosfet so to avoid this drawback to uh, obtain the balancing of the circuit we are using this type of modified wilson mos mirror this is the diagram for modified wilson mos mirror सिर्फ एक एक्स्ट्रो मॉस्पेट यहां पे इन सीरीज विद दिस मॉस्पेट एम वन इज एडेड दैट इज मॉस्पेट एम फोर देखो इस सब्जेक्ट में बहुत सारे डायग्राम है मेक द थिंग सिंपल पहले के केस में और ये डायग्राम में डिफरेंस क्या है पहले के केस में भी हम लोगों ने वर्सन करंट मिरर लर्न किया उसमें भी चार मॉस्पेट यूज कर रहे थे ये कनेक्शन नहीं था उस केस में ओनली दिस एक्स्ट्रा कनेक्शन इज देयर इन केस ऑफ मॉडिफाइड विल्सन मॉस मिरर नाउ compared to the earlier techniques of current mirror the major advantage of this is <coughs> jaise ye modified version use karne ke baad ye ratio hum log manage kar sakte hain ratio of i0 to the uh, i reference that is ratio of output current to the reference current and second biggest advantage is large value of output resistance can be obtained so this is about the wilson current mirror so dear students that's it for today's session so thank you thanks a lot for watching this video